Seguimos en la mañana, esto es radio y nos vamos con Iberdrola. Van a ver ustedes cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Calor, calor, calor y calor. 35 de 50 provincias en alerta por altas o altísimas temperaturas. Hoy no va a haber ni una gota de agua para un remedio como no se la echen ustedes encima con una regadera. O sea, ahí es fatal, fatal. Hoy es un día de calor, calorazo, pero como si estuviéramos a final de julio. Ahora en Madrid tenemos 25 grados, nos vamos a ir a 39, 40. Pero ojo, que en Murcia y en Córdoba, a orillas del río Betis o Guadalquivir, después Guadalquivir, primero Betis, el gran río, 43 grados, 43 grados con la rica humedad del Guadalquivir, amigo mío. Así que, o sea, toda paciencia es poca. En Vitoria lo tienen mejor, tienen la mínima, pero una mínima, como dicen los cursis, de dos dígitos. O sea, 10 grados. Calor y calor. Amanece es el efecto positivo de la luz en tu vida. Iberdrola es el referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Es líder en energías renovables y primer productor eólico del mundo. Todo un camino hacia un objetivo final. Neutros en carbono. Si el hoy es bueno, el mañana será mejor. Iberdrolaverde.es Bien, vamos con... ...a contarles con Vanessa Vallecido y Sara Sanz... ...la situación que después vamos a debatir... ...en la tertulia con Alejandro Vara... ...con Ana Samboal, con Fernando Lázaro... ...es una situación muy delicada... ...que en la entrevista del otro día... ...Margarita Robles... ...reconozco que no lo había pensado... ...o sea yo, y lo he dicho y lo he escrito... ...que la monarquía parlamentaria en España... ...está secuestrada por la Moncloa... ...desde hace diez meses... ¿Por qué? Pues porque Mariano I se negó a ir a la investidura por dos veces cuando se lo pidió el rey por ser la lista más votada. Dejó que fuera el siguiente, se lo cargó. O sea, Mariano no existió antes que Pedro no. Ahora Pedro no, como es más tonto, pues dice no y no. Pero el primero que dijo no y no fue Mariano. Bien. Hoy el rey recibe a Ana Pastor. Y el rey... Podría decirle una cosa bastante fácil, a pesar de que está, claro, rodeado por el CNI, que está siempre tocando las narices con Leticia, que si unas cosas y las otras. Y pendientes de la sentencia del caso Urdangarín-Cristina o Cris Urdanga, etc. Es decir, eh, hoy el rey podría decirle, y sería razonable, es más, en un futuro, lo lógico es que suceda así. Vamos a ver. Se ha intentado la investidura con Mariano Rajoy por el PP. No lo ha conseguido. Antes lo intentó Pedro Sánchez con el PSOE y no lo consiguió. Es evidente que ninguno de los dos candidatos tiene mayoría y no la va a tener. Porque por mucho que se muevan los bloques, pues ¿qué puede ser? Que suba Ciudadanos 10 o baje 8 el PP. Que suba 7 el PP y 2 Ciudadanos. Más o menos se va a mantener el mismo bloque. Y entre el PSOE y Podemos, ¿qué más da el sorpaso que el tortazo? Si al final estamos en 10 o 11 millones de votos. Y esos candidatos, está claro, que son incapaces de generar ningún consenso. Ciudadanos lo ha intentado con los dos y no ha podido. Bueno, pues yo retiro mi confianza a Mariano Rajoy y retiro mi confianza a Pedro Sánchez. Voy a hablar con los partidos para ver si hay un candidato de consenso y si no, a votar y vamos a dejar de enredar. Esto es lo que planteaba precisamente Margarita Robles. Hay algunos oyentes que son muy picajosos y dicen, ay, ay, en cuanto... ¿Qué, qué, ¿Qué bien trata usted a Margarita Robles? Hombre, para uno del PSOE que sabe leer y escribir y hablar con nosotros, no lo voy a escupir. Pero que venga Mariano, lo trataremos bien. Y es que encima, es que realmente, como dijo Aznar, Mariano se ha creído... Que la gente que ha votado al PSOE una vez tiene la obligación de votarlo siempre porque está él, que te lo has creído, Pepito. Pero lo que planteaba Margarita Robles es muy serio. ¿Cuál es la situación del rey? ¿Qué, qué hace hoy el rey? Lo normal sería decirle a Ana Pastor, señora presidenta de las Cortes, eh, verá usted, no puedo tener confianza en Mariano, que ha fracasado ya en las dos votaciones de la investidura, ni en Pedro Sánchez, que ha fracasado ya en las dos votaciones de la investidura. Voy a hacer una ronda, por si hay un candidato de consenso, que ya barrunto, que no lo habrá, y si no lo hay, 
elecciones cuanto antes y vamos a abreviar el villancico. Pero va a pasar eso. Para eso sería necesario que Rajoy dijera, ha fracasado la investidura, pongo en manos del rey la continuación del proceso. Ah, no, 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 no. María Nono, como Pedro Nono, quieren tener al rey sujeto con la votación del primero o el segundo partido, para a su vez boicotear al segundo y al primero, que ya lo hemos visto. Llevamos diez meses así. ¿Y entonces qué ha contestado Mariano? Mariano podría decir, no, es que me voy a presentar a la investidura. No. Es que no me voy a presentar a la investidura y que el rey busque a otro. No. ¿Qué ha hecho Mariano? Pues mantener el secuestro. Pero con un par. No sé, yo no sé. Esto, esto son cosas. O sea, o sea, lo de Soria lo ha visto rápido. O sea, a los dos minutos de terminar la votación, entonces se hizo público, claro, estaba designado una semana antes. La voluntad de regeneración que tiene, cuando decía ningún imputado, tal, cuando al final ya casi le obligó a arrastrar a Rivera, a decir, no, no, vamos a combatir la corrupción, dijo Mariano, presumiendo siempre, Mariano tiene una gran opinión de Mariano, dice, este gobierno combate como nadie nunca antes la corrupción. O sea, que antes no se combatía porque los jueces y fiscales no la combatían. Pero este gobierno les empuja a combatirla. Les empuja tremendamente. Bien, la cuestión de fondo es que ya estaba nombrado Soria. Con un, con un par, que hay que tenerlos blindados. Pero de acero inoxidable o de platino iridiano. Y ve, el tío anda en China, el Marco Polo de San Genjo, y, y al rey, ¿qué hace? Lo libera... ¿O lo ata? Pues ni una cosa ni la otra. Mariano Rajoy en conversación informal con un grupo de periodistas ha dejado claro que no renunciará y que quiere ser candidato. También ha aclarado que ni Sánchez ni Rivera le han pedido que se retire y preguntado por el rey ha respondido que no sabe qué pasará, qué puede proponer ni cuándo. Rajoy sigue pensando que la gran coalición PP-PSOE sería la mejor opción para España. Por ello adelanta que volverá a ponerse en contacto con Pedro Sánchez tras las elecciones vascas y gallegas. El líder socialista, sin embargo, recibirá este mismo lunes el visto bueno de su ejecutiva para iniciar los contactos con con Podemos y Ciudadanos. Rivera, por su parte, pide que se vayan aquellos que no quieren pactar. Escuchamos por este orden a Cospeda, la Sánchez y Rivera. Que algunos que ahora dicen que son el cambio, son los que nos dejaron literalmente en la ruina. Y dicen que quieren unirse que a otros que según ellos también son cambio, porque son el extremismo más radical y no cree en los valores de la auténtica democracia. Ese es el cambio. Lo que les pido a las fuerzas del cambio es muy sencillo. El voto contrario durante la pasada legislatura de algunos provocó el darle una segunda oportunidad a Mariano Rajoy. Yo espero que no vuelva a ocurrir y que no le den una tercera oportunidad. No me digan que no hay espacio común, que no nos hagan chantaje con unas terceras elecciones. No vale chantajear al pueblo español. Dice, uy, que no vale. <risa> Llevamos 10 meses así, camino de Navidad. Votamos el 20 la otra vez y ahora nos dejan votar el 18. Generoso que es Mariano para adelantar la extraordinaria. Que vayamos con el turrón en la boca, la extraordinaria del bolsillo y la zambomba. Y ale, ale, ale. La fiesta de la democracia le llaman. Estamos secuestrados por dos partidos dirigidos por dos sujetos que son para investigarlos. Porque cuando alguien se aferra tanto a un cargo sin poder ocuparlo, algo está tapando. Bueno, en el caso de Mariano no es que esté tapando, es que aquello es un hormiguero que vete tú a saber lo que hay debajo. Por eso nombra a Soria. La, pero la gran cuestión que planteaba Margarita Robles es, de verdad, una cuestión muy delicada. O sea, nosotros tenemos una monarquía parlamentaria. El sistema legítimo de representar los ciudadanos es a través de la monarquía parlamentaria que hace que el rey, a propuesta de las Cortes, designe a un candidato, mejor dicho, que las Cortes le digan, estamos constituidos, somos los representantes de la nación y estamos constituidos dispuestos a elegir un gobierno. Porque el Parlamento en España es el que elige al gobierno. En España no hay elección directa. Podría haberla, pero no la hay. Y no han querido nunca, ni el PP ni el PSOE, que la hubiera, porque siempre han tenido mayoría absoluta uno u otro. Y el siguiente escaño siempre se lo ha llevado, o el PP o el PSOE. Eso se acabó. Llevamos dos elecciones y llevaremos tres en Navidad, si Dios no lo remedia y no lo va a remediar. Pero es el Parlamento el que nombra al gobierno. El Parlamento, hoy irá Ana Pastor, le dirá señor, le dirá Felipe, pues, eh, pues que no y que no. 
Y dirá el rey, claro, como la otra vez, con Sánchez, que fue que no y que no. ¿Y esta vez quién ha dicho que no y que no? Bueno, pues esta vez han sido el PSOE y Podemos, ya. Y la otra vez el PP y Podemos, ¿no? Vale. Pues, pues mire, señora Pastor, que el rey es así, muy... Es todo lo contrario de su padre. O es sea, un tío formal, decente y tal, serio. Parece mentira, pero es así. Bien. Pues eh, no confío ya ni en Rajoy ni en Sánchez, porque es evidente que ninguno va a tener verosímilmente el apoyo. Voy a hacer las consultas, pero ya anuncie usted a los grupos parlamentarios que busquen otros candidatos. Bueno, gran follón, golpe de Estado del Rey, etcétera. Y como el Rey no borbonea, pues entonces lo marianean, lo marinan en salsa de limón, lo cevichean. Y tenemos ceviche de borbón para cenar y para desayunar. San Mariano, ojo a lo que ha dicho, no sabe qué pasará, qué puede proponer el rey, ni cuándo. Hombre, es muy sencillo, que él diga, no, no, yo, es evidente que he fracasado, el rey puede proponer a quien quiera. En ese sentido, el rey se sentiría libre de hacerlo. No, señor, no lo suelta. Dijo primero que como lista más votada tenía derecho a formar gobierno. Y le dijo el rey, venga, pues inténtalo. No y no, por dos veces. Entonces fue Sánchez con Ciudadanos. Vamos a ver si sale un gobierno. Dijo Mariano con Pablo Iglesias. No y no. Dijo Mariano. Hombre, ahora con Ciudadanos, ya que Ciudadanos se empeña, voy a intentar la investidura. En realidad porque corría el plazo y él ha visto que había mejorado en las siguientes elecciones. Y dice, bueno, pues yo en Navidad ya me voy a los 160 escaños y a mandar. Y me quedo. Aquí el tiempo que sea preciso para salvar a España a los españoles que no saben lo que les conviene. Yo, les convengo yo, pero no todos lo ven. Bien. ¿Qué pasa? Que le dicen que no y que no, lo mismo que había dicho él, que no y que no. ¿Y el rey? Ah, no, el rey tiene que estar a los pies de Mariano Rajoy, esperando que Mariano se presente o no. Y llevamos así diez meses. Y por si el rey tiene un rasgo de campechano, pues filtración de fotitos de Croacia. ¡Qué escándalo! El rey en Croacia, ¿dónde está el escándalo? Que el rey está en Croacia, hombre, lo grave sería que estuviera en Namibia, cazando elefantes como su padre, o en Botsuana, dándose algún trompazo con alguna corina. Pues está con su señora y con sus hijas en Croacia, pues muy bien. Croacia, Modric, muy bien. A mí me gusta Croacia, no la conozco, pero me gusta. ¿Pero qué es esto? Bueno, es una situación de de verdadero secuestro de la monarquía parlamentaria, que es el sistema democrático que tenemos en España, el sistema legítimo para elegir a nuestros gobernantes sin, el, sin ir a la guerra civil. Hoy Luis Herrero lo cuenta muy bien en su, en su artículo en Libertad Digital, pero si la democracia para lo que sirve es para cambiar el gobierno sin tener que rompernos la cabeza. Para esto sirve la democracia. Para lo demás están las libertades, el liberalismo. Pero la democracia es el mecanismo de cambiar de gobierno sin matarnos, que no es mal mecanismo. ¿eh? Mariano ha convertido las urnas en lugar de un arma del ciudadano contra el gobierno, para cambiarlo. En un arma del gobierno contra el ciudadano, obligándole a votar en las urnas lo que la gente no quiere. Porque está claro por dos veces que la gente no quiere bipartidismo. Pues va a tener que querer. Y van a votar todas las veces hasta que se aburran y me voten a mí. ¿O no? Pero en esta situación de secuestro de la monarquía parlamentaria, mejor dicho, de la zarzuela por la Moncloa, por el inquilino en funciones y de funciones y corrupciones de la Moncloa, llevamos 10 meses y podemos tirarnos 3 años. No hay ninguna razón para que cambie el equilibrio parlamentario en las elecciones de diciembre. Ninguna. Puede subir el eh, Podemos y bajar el PSOE o no, o al revés. Puede bajar el PP y subir Ciudadanos o no. Pero más o menos los bloques son los que hay, los que hay de 11 millones, 11 millones desde hace muchos años. Que es la población de España y lo que hay. Con las abstenciones pues puede variar un cuarto de millón, medio millón. Pero difícilmente, vamos, imposible, no va a haber nunca mayoría absoluta. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues estamos en las mismas. El candidato Mariano no va a salir y el candidato Sánchez no va a salir. Pues fuera los dos. Ah, no. Ah, no. 
Vamos a votar en Navidades. Que no sale, pues en Semana Santa. Que no sale, pues en verano. Que no sale, pues en Navidades. Por esta regla de tres, y Mariano, el presidente crónico de esta enfermedad llamada España. En fin, es indignante, y sobre todo es indignante el desprecio que nos tiene. O sea, de, de Guindos, de Guindos no es nadie, de Guindos es ministro de Economía, en, en España los ministros no pintan nada, nunca han pintado nada. España es un régimen presidencialista, aunque sea parlamentario, cual es una cosa un poco absurda, pero es así. La estructura electoral de España hace que los partidos sean pirámides en las que el que hace las listas manda. Los electores no conocen a los que votan. Ustedes, por ejemplo, los que vivan en Madrid, tenemos treinta y tantos diputados. Yo creo que ni... Fíjense que la audiencia de radio es famosa porque es la más culta con mucha diferencia de todas las radios. Me perdone Carlos Herrera, que sí es persona leída, pero con mucha diferencia. Ni cuatro conocen. Ni cuatro, ¿eh? Es que yo he votado a Ciudadanos y conozco a dos. Y yo estoy en esto de la política, me lo conozco. Cuando voté a UPyD, conocía una. O sea, ¿dónde están los 30 que salen por Madrid? O 40, 30 y tantos. Nadie los conoce. Pero ustedes creen que, que cuando colocan a última hora, bueno, salvo en Almería, que conocieron al, de, al alacrano, a medio, como le dijo la Izquierda Unida, lo conocieron al militar este desertor y no lo votaron. Pero salvo casos así de rechazo a un candidato, la gente vota a un partido. Con lo cual, el que hace las listas de ese partido es el que manda. Y tiene secuestrado a los partidos. Ni uno ha contestado a Pedro Sánchez, a pesar del ridículo horroroso que hizo. No en la investidura, que fue un intento estúpido si se quiere, pero noble. Vamos a formar un gobierno decente, de centro-izquierda y tal. Bien. No, no, ahora es cuando ha hecho el ridículo. Nadie del PSOE dice nada. Ni uno solo le dijo a Mariano, el sábado por la mañana, después de que el viernes por la tarde nombrara a Soria, ni uno se atrevió a decirle, hombre, Mariano, esto de Soria a lo mejor no está bien, porque nadie va a creer que luchamos contra la corrupción si al que echamos en junio por corrupción del gobierno lo mandamos al Banco Mundial. Todo el mundo va a pensar que compramos su silencio. Presidente, con todo respeto. Por supuesto, presidente, o sea, tú siempre que cumbre, pero a lo mejor en esta ocasión alguien te ha engañado. Tú no te equivocas nunca, pero alguien. Ni una palabra, ovaciones, dos lloraban. ¿Por qué? Porque las listas de diciembre las vuelve a hacer Mariano. Pero el sistema en España es una monarquía parlamentaria. No es la dictadura de los partidos. No debería serlo. Y lo es. En fin. Es verdad que lo de, lo de Soria es... Yo creo que los políticos tienen que tener algo por los ciudadanos. Un, un poco. Por lo menos fingirlo. Que respeto. O sea, en América, en América española, de América que habla español, en Iberoamérica o Hispanoamérica o como quieran, como decía Foxá, Latinoamérica, aquí la culpa es de todos. Bueno, bueno pues ahí dice, usa mucho el verbo irrespetar. Este, Menganito irrespetó al ministro tal cuando le llamó traficante de pieles y esas cosas. Bueno, pues nos irrespetan. O sea, yo a Mariano no le pido que gobierne eh, mejor. Hombre, sí, se lo pido, pero bueno, es igual porque ya lo conozco, sé lo que da de sí. Él es un contable con manguitos y no saldrá de ahí nunca. Lo que ha hecho muy bien es esconder la basura debajo de la alfombra. Nos dejó el déficit a Troz Zapatero, que ha sido el peor presidente de la historia de España. Bien. ¿Qué ha hecho? Mantener el déficit, tener todos los pesebres abiertos, no tocar nada de la estructura del gasto público, pero pasar el déficit a deuda. Y hemos pasado de la deuda del 50% de Aznar al 70% del PIB con Zapatero y a más del 100% con Rajoy. Esto con mayoría absoluta para hacer todas las reformas. Subida brutal de impuestos, etc. O sea, yo ya sé lo que da de sí, Mariano. Pero, pero bueno, es peor Sánchez, es todavía más tonto. Y Zapatero no digamos. Lo único que, le, que cabe pedir a un político, sobre todo a un presidente del gobierno, es que respete a los ciudadanos. Porque además la mayoría no te han votado. O sea, por lo menos respétanos. Es decir, no digas que luchas contra la corrupción y ese mismo día 
nombras a un tío al que tú has echado del gobierno por corrupción. O sea, no te rías tanto de nosotros. O sea, ya está bien. Esa es la única razón, es una razón, si quieren, ética y estética. Es decir, es que no me da la gana de que se meen en la pechera. O sea, es que no me da la gana. Mariano será muy chulo en el casino de Pontevedra, pero en Orihuela del Trevedal, provincia de Teruel, a los chulos los echamos al pilón. O sea, ya está bien. Y lo de Soria es una chulería de un matón acostumbrado a mandar en su casino o en su finca. Y estamos de señoritos de finca y de casino hasta las narices. Los señoritos ahora son los de los partidos, los que hacen las listas, que hacen lo que les da la gana. Como dicen en gallego, pisa, no, tal, y tenemos que decir que llueve. Bueno, pues no llueve, es en la pechera. No sé quién ha estado más siniestro y más borde. Si sí, Mariano o de Guindos, que es el que ha servido este mejunje, que es una tomadura de pelo total. Rajoy de Guindos defienden que Soria podía haber accedido a un puesto aún mejor pagado y que sería ilegal negárselo. Según el diario La Razón, los técnicos que le han elegido son altos cargos del PP. El código ético del organismo exige que sus directivos no le avergüencen, dice, con sus negocios. Sánchez y Rivera piden explicaciones. Escuchamos a de Guindos, a Sánchez y a Rivera. Este no es un puesto político, este es un puesto de naturaleza administrativa. Es, se da a un funcionario público, porque el señor Soria ya no es político, pero no ha perdido su condición de funcionario público y evidentemente pues, Puede, puede presentar su candidatura al mismo. Y hay otro bloque liderado por el Partido Popular que es la fuerza política que quiere que nada cambie. Es la fuerza de Mariano Rajoy y también de José Manuel Soria. Y eso no lo queremos para España, los socialistas. Pero si no puede estar en el gobierno, ¿ese gobierno puede nombrarle para ir al Banco Mundial en nombre de España? Yo creo que no. Por tanto, el Partido Popular tendrá que dar explicaciones de lo inexplicable. No, es que les da igual. Dice de Guindos... ¿Qué cara tienes, Luis de Guindos? Pero ¿qué cara más dura tienes, Luisito? Y tú te presentas, es más, Pedro J. lo ha defendido en el español como un candidato sustituto de Rajoy para regenerar la vida política. Tienes a tu sobrina Beatriz y en el Banco Mundial y ahora mandas a tu compañero de colegio de promoción e íntimo amigo, no sé si también de negocios, José Manuel Soria, lo promueve. Se dice que es un funcionario. Pero vamos a ver, de Guindos, ¿tú crees que somos imbéciles todos o qué? ¿Era funcionario del Banco Mundial Soria? No, ¿verdad? ¿Qué es eso de que es funcionario? O sea, funcionario en España, pues nómbralo, o que acceda, o que haga oposiciones. Pero si estaba cobrando porque había dejado de ser ministro y todavía le duraba el brillo, 5.000 euros netos porque había sido ministro y lo habían echado por corrupción. Pero no dijo Montoro que el que vive en paraísos fiscales no puede vivir en ese gobierno. Lo dijo, lo dijo en junio. ¿Cómo tienes la cara dura de decir que es una promoción administrativa si es una designación del gobierno de España, de dos candidatos que luego el Banco Mundial acepta o no? ¿Pero cómo que, que es una, un funcionario? Pero tú, tú realmente, es que piensas que somos idiotas todos, que tú eres el único listo, que naciste con la cucharita de plata en la boca, la boca de golf, la pelota de golf, y luego además el... Esto es una cosa que ha debido coger desde la morena. Ahora, por alguna razón, ganguea menos que Pitita Maestre, pero a cambio hace así. Es un homenaje a Drácula, supongo. Es, es funcionario. Dice, sois unos sinvergüenzas. Sin vergüenzas. Presidente, tú, Soria, Soraya, Cospedal... Todos los que estéis en ese tinglao. O sea, todos. Unos por acción y otros por omisión. Y todos por la pasta. Porque estáis por la pasta. Tú no te ibas, Luis de Guindos, hace un año. Te ibas. ¿Qué pasa? Que no te aceptaron en Europa. ¿Cómo te van a aceptar en Europa? Sos funcionario. Si es que España ya no pinta nada con este gobierno de Pitimini. Si es que no pintamos nada. Si es que con Aznar... Teniendo menos millones de habitantes, mandábamos una barbaridad y colocábamos hasta... Bueno, colocamos a rato. Y ahora no colocamos a nadie, ni a ti. En fin. Eh, hay, hay varias cosas que se pueden eh, comentar. Pero lo más importante es, seguramente, para el futuro de España, lo que pasó ayer en Alemania. 
O sea, mientras Mariano tiene secuestrada en su favor desde la Moncloa a la Zarzuela, mientras la monarquía parlamentaria está secuestrada por la partitocracia maldita de PP, PSOE, PSOE, PP, es decir, Rajoy, Sánchez, Sánchez, Rajoy. Bueno, mientras tanto, en Europa avanza con toda claridad una serie de fuerzas que van a cargarse todo el sistema de la Unión Europea. Sistema de la Unión Europea que tiene muchos fallos, pero que ha permitido medio siglo de paz y de prosperidad en Europa como no ha conocido Europa nunca. No desde la Segunda Guerra Mundial, nunca en su historia. La costumbre de los europeos es matarse salvajemente. Bueno, pues está a punto de cargarse. ¿Cuál era el Valladar? Porque en Francia, el partido más votado en todas las encuestas es el Frente Nacional, que quiere lo mismo que Podemos. Salir del euro y salir de la Unión Europea y romper con Alemania. Quedaba Alemania. Bueno, ayer ya vino el primer aldabonazo. Claro, tú dices, como dijo la madre Teresa de Frankfurt, o sea, Angela Merkel, fue hecho de Dresde, porque esta es de Prusia, pero la Alemania oriental, y se le nota, hija de un pastor protestante, y se le nota. O sea, esa superioridad moral, esa arrogancia. Alemania puede recibir cada año al menos a un millón de refugiados, sí, y Alemania hace ¡buah! y estalla, ¿vale? como cualquier país. Al año, un millón de refugiados, de golpe, porque sí, porque lo dice ella. Bueno, resultado, los que se oponen a eso, bueno, ayer le dieron una varapalo monumental. Merkel, que tiene elecciones en un año, Francia la tiene en unos meses, van a cargarse la Unión Europea por su chulería. Y, mientras, y España depende absolutamente de Europa. España es un país exportador, vivimos del turismo y de lo que exportamos. Aquí no inventamos nada, producimos muy poco. La agricultura buena si nos la compran y si no, nada. Bueno, pues hoy, o sea, anoche, en Alemania se produjo el primer aldabonazo de lo que puede ser realmente el resquebrajamiento serio. O sea, Gran Bretaña ya se ha ido. Pero es que Francia y Alemania están a punto de hundirse y de llevarnos a todos con ellos. Y aquí, esperando a que Mariano vuelva de China, a ver cuándo le parece bien, en qué día de Navidad nos deja votar. En el país alemán, el partido de Angela Merkel queda a la tercera posición y se ve superado por primera vez por la ultraderecha. Alternativa por Alemania superan un 3% a la CDU en los comicios autonómicos de Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Los socialdemócratas que ganaron los comicios seguirán gobernando con apoyo del centro derecha de Angela Merkel. Bueno, y en fin, para compensar, esto no sé, no sé a quién, no sé quién nos ha representado, pero el Papa argentino el que defendió los ataques a los que hacían las caricaturas de Mahoma. Recuerden, si habla mal de mi madre, yo... ¿eh? O sea, este peronista que, por la paloma del Espíritu Santo, pues se equivocó la paloma, se equivocaba, lo dijo el poeta, y se equivocó. Armó a un demagogo de tercera división para llevar la Iglesia Católica. Así está la pobre Iglesia Católica. Resultado, pues vamos a poner un santo, a ver si se nos olvida lo que debemos. Lo cierto es que el hombre fuerte del papado último, cuando ya el pobre Ratzinger, que es un sabio, pero en sus últimos años ya muy enfermo, no se enteraba de nada, el que deshizo ya literalmente la iglesia en España, pues eh, se compró un doble ático en Roma con los fondos de una congregación de monjas a las que robó. Es un tío muy largo que venía aquí a España a mangonear la cope, etc. Muy agasajado por por María Teresa Fernández de la Vega Bogue. O sea, un sinvergüenza, vamos. Pero eso sí, un sinvergüenza con la púrpura cardenalicia. Bien, pues para compensar los escándalos del Vaticano, los dos libros que han salido en los últimos meses, porque este papa, mucho bla, 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 pero luego a la hora de echar no echaba a nadie. Muchos los pobres, pero por supuesto los que trincaban siguen trincando. Y aquello sigue como estaba. Precioso para ver, admirable de recordar, y lamentable de transitar. Bueno, pues vamos a nombrar a hacer santa la Madre Teresa. Es, es capaz de hacerla santa en los cinco continentes para que dure la fiesta. La madre Teresa de Calcuta ya ha sido canonizada en la ceremonia presidida por el Papa Francisco. El Santo Padre ha destacado la fundación de las Misioneras de la Caridad en la India. Este era el momento de la canonización a la que acudieron 100.000 personas, entre ellas la Reina Sofía. Beatam Teresa de Calcuta. 
santan esse discernimus e definimus. In nomine Patris et Fili et Spiritus Santi. Amen. Tiene más afición el público que el jugador, ¿verdad? Bueno, <risa> vamos, vámonos con Iberia. Al Vaticano siempre vale la pena ir a Roma para ver el Vaticano. Porque de donde hubo fuego, cenizas quedan y el Vaticano, mucho Vaticano. La cristiandad es nuestra civilización. Ahora, con estos gestores el negocio se va a pique. Pero nos queda Iberia, Vanessa. Pues sí, Iberia además lanza hoy su campaña del cinturón, una promoción con la que puedes conseguir los billetes de avión a precios increíbles. Entre ya mismo en iberia.com y reserve sus billetes de avión. Bueno, ¿y los oyentes cómo pueden participar, Sara? Pues estamos deseando de escucharles y para ello tienen tres maneras de hacerlo. A través de nuestro teléfono, el 91 409 0503, 91 409 0503. Si lo prefieren, también puede elegir Twitter para comunicarse con nosotros. Es la manana de FJL, es nuestra cuenta oficial. Y también correo electrónico es la manana arroba radio punto FM. Y como cada día, la ganadora del lote de productos eh, Lola fue Carmen Velasco, de Madrid. Pues eh, me alegro. El otro día me dice uno, nada de oyentes, escuchantes. Si quiere, familiarmente escuchas. Nosotros no oímos, nosotros escuchamos. Pues eso, escuchantes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Circular a una velocidad.